بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان کے مزاج میں قدرت نے تجسس نامی ایک ایسی حص رکھی ہے جس کے تقاضے پر وہ بسا اوقات کچھ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس کی توجیہ شاید وہ خود بھی پیش نہ کر سکے لہذا تاریخ میں انسان کی طرف سے کیے گئے کچھ تجربات ایسے بھی ہیں جن پر آخر کار حکومتوں کو آگے بڑھ کر پابندی عائد کرنا پڑی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی عجیب و غریب انسانی تجربات کو رکھنے کی کوشش کریں گے جن کے سہارے پر امون فطرت کے وہ راز افشاں کرنے کی کوشش کی جن پر اس کے خالق نے کسی مسلحت کے تحت پردے ڈال دیے تھے لیکن اس کے باوجود انسانی تجسس کو چین نہ آیا اور پھر اس کے بعد اسے کس قسم کی دلچسپ صورت حال دیکھنے کو ملی یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے ایک امریکی فزیشین جسے ڈاکٹر ڈنکن میکڈوگل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد اگر انسان کے جسم سے کسی روح نامی چیز کا اخراج ہوتا ہے تو روح نکلنے کے بعد اس کے جسم کے وزن میں ضرور کمی آنی چاہیے تو اس دلچسپ تجربے کے لیے اس نے چھ ایسے مریضوں کا انتخاب کیا جن کی موت کے امکانات بہت حد تک واضح ہو چکے تھے اپنا مقصد پانے کے لیے اس نے ایک مریض کو ویٹ سکیل پر لٹایا اور اس کا وزن ریکارڈ کر لیا اور اسی طرح ہر مریض کا علیحدہ علیحدہ وزن ریکارڈ کیا گیا تاکہ مرنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکے کہ اس میں کس قدر کمی ممکن ہوتی ہے تو جب پہلے آدمی کی موت کے بعد دوبارہ اس کا وزن کیا گیا تو اس میں بیس اونس کی کمی واقع ہوئی جب کہ دوسرے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے وزن میں معمولی کمی آئی مگر چند ہی سیکنڈز کے بعد اس کا وزن پھر پہلے جیسا ہو گیا اور جب تیسرے آدمی کی موت کے بعد اس کا وزن کیا گیا اس میں ایک دفعہ کمی واقع ہوئی مگر چند لمحے گزرنے کے بعد اس کا وزن پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا جب کہ چوتھے مرنے والے کے وزن میں اٹھائیس گرام اضافہ نوٹ کیا گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر ٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے کیا یہ وزن رکھتی ہے یا نہیں لیکن اس کے بعد یہ کہہ کر اس تجربے پر پابندی عائد کی گئی کہ اس طرح مرنے والے انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے اسی طرح انیس سو چھتیس میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر روبرٹ نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مرنے والے کے جسم میں دوبارہ خون کی سرکولیشن پیدا کی جائے تو ممکنہ طور پر اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک مردہ انسانوں کا انتخاب کیا اور ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کا انجیکشن لگایا تاکہ ان کا جمع ہوا خون پتلا ہو کر دوبارہ ان کے جسم میں دوڑنے لگے جس کے لیے انہوں نے مردہ انسان کو بیڈ پر لٹا کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا تاکہ خون میں گردش پیدا ہو اور مردہ جسم میں زندگی کی لہر دوڑ سکے لیکن انہیں اس میں کوئی بھی کامیابی نہ مل سکی اس کے بعد انہوں نے یہی تجربہ ایک کتے پر کیا دستیاب معلومات کے مطابق پانچ میں سے تین کتوں کے جسم میں عارضی طور پر حرکت پیدا ہوئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے مگر بعد میں امریکہ نے اس پر بھی پابندی عائد کر دی لیکن ایک بار پھر انیس سو چالیس میں رشیا میں ایک کتے کے کٹے ہوئے سر کو زندہ رکھنے کی کوششیں کی گئی اور اس کے سر کو ایک مشین جسے آٹو جیکٹر کا نام دیا جاتا ہے اس کے ذریعے نیا خون دینے کی کوشش کی گئی دعوے کے مطابق اس عمل سے نہ صرف اس میں حرکت پیدا ہوئی بلکہ آواز پر کتے نے اپنے کانوں کو ہلا کر اور تیز روشنی میں اپنی آنکھیں جبکا کر نئی زندگی کا ثبوت دیا لیکن بعد میں رشیا کی حکومت نے یہ کہہ کر پابندی لگا دی کہ اس طرح جانوروں کے مردہ جسم کا استحصال کیا جاتا ہے جو کہ غیر اخلاقی سرگرمی تسلیم کی جاتی ہے اس کے علاوہ جنگ عظیم دوم کے دوران خاص طور پر جرمنی میں لائے جانے والے قیدیوں پر انتہائی غیر اخلاقی انسانی تجربات کیے جاتے تھے جن کو سن کر آج بھی انسانی روح تڑپ جاتی ہے ان سارے مظالم کا روح رواں ایک جوزف نامی شخص تھا جو کہ ہر آنے والے قیدی کو گہری نظروں کے ساتھ تولتا تھا 
اور خاص طور پر ان میں اگر جڑواں بچے آ جاتے تو یہ صفاق شخص ان کے جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان بچوں میں گینگرین کی بیماری جنم لیتی اور وہ عذیت ناک موت سے دوچار ہو جاتے یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان نے تاریخ کے جس موڑ پر بھی فطرت سے بغاوت کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گرد نوا اور رشتے داروں کا خاص خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ